வயசுல இருந்தே நிறைய பேரு நம்ம கிட்ட நல்லா இருக்கியான்னு கேட்டு பாத்துருப்போம் அதே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்ம காய்ச்சல்னு போறப்ப டாக்டர் நம்ம கிட்ட கேக்குற முதல் கேள்வி உடம்புக்கு என்ன ஆகுதுன்னு தான் அப்புறம் கடைசியா எழுத்த கவனமா பாத்துக்கோன்னு சொல்லுவாரு நம்ம காய்ச்சல்னு போனா ஏன் டாக்டர் உடம்புக்கு என்ன ஆகுதுன்னு கேக்குறாரு அப்புறம் ஹெல்த்னா என்ன இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பாக்க போறோம் நம்ம உடம்புல பல உறுப்புகள் இருக்கு அது எல்லாமே அதுல வேலையை ஒழுங்கா பண்ணா நம்ம நல்ல உடல் நலத்தோட இருக்கோம்னு அர்த்தம் நம்ம உடல் நலத்தோட இருக்க நம்ம உறுப்புகளை எந்த ஒரு நோயும் தாக்காம இருக்கணும் நம்மளுடைய எல்லா உறுப்புகளும் அதோட வேலையை ஒழுங்கா செய்யணும் இப்படி நம்ம உறுப்புகள் எந்த நோயும் இல்லாம அதுங்களோட வேலையை ஒழுங்கா செஞ்சா மட்டும் நம்ம நல்ல உடல் நலத்தோட இருக்கோம்னு சொல்ல முடியாது உடல் நலம்ங்கிறது உடலை மட்டும் குறிக்காது நம்மளுடைய மனநலம் அதாவது மென்டல் ஹெல்த்தையும் குறிக்கும் எப்போ நம்ம உடம்பு மனசு அப்புறம் சமூகம் சார்ந்த எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கோமோ அப்பதான் நம்ம முழு உடல் நலத்தோட இருக்கோம்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் சரி இப்ப நம்ம ஹெல்த்த பத்தி பார்த்தாச்சு சோ ஒரு மனுஷனால எப்பவுமே ஹெல்த்தியா இருக்க முடியுமா வாய்ப்பே இல்ல பருவநிலை காரணத்தினால ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம கண்டிப்பா உடம்பு சரியில்லாம போகும் நம்மளால எப்பவுமே ஹெல்த்தியா இருக்க முடியாது ஆனா அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாம போறத நம்மளால தவிர்க்க முடியும் அப்படி செய்யறதுக்கு நம்ம சுத்தமா இருக்கணும் நம்ம எல்லாருமே சுகாதாரம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்போம் சுகாதாரம்ங்கிறது ஹெல்த்த பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு பழக்கம் தான் நம்ம தினமும் பல்லு வளர்க்கறது குளிக்கிறது இது எல்லாமே நம்ம நம்மளே சுத்தப்படுத்திக்கிற பழக்கம் தான் இதை நம்ம என்னைக்காவது செய்யாம விட்டோம்னா நம்ம உடம்புக்கு தான் பிரச்சனை வரும் நீங்க நல்ல உடல் நலத்தோட இருக்கணும்னா நீங்களும் சுத்தமா இருங்க உங்களை சுத்தி இருக்கிற சுற்றுச்சூழலையும் சுத்தமா வச்சுக்கோங்க